हेलो एवरीवन आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम के एम एस फैशन आज हम मैरिज टॉपिक के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं जैसे कि मैरिज का टॉपिक हम अच्छे से समझ चुके हैं अब उससे ही रिलेट करके किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज हम वो देखेंगे सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हाउस होल्ड हाउस होल्ड की क्या डेफिनेशन होती है ऑप्शन आर a group of people who share a common dwelling a group of related people who share a common dwelling a family or a family that cooperates economically so the answer is a group of people who share a common dwelling jo log same cheeze common uh, ek group of people hota hai jo common cheezon ko share karte hain Next question is a socially recognized stable and enduring union between two adults that publicly acknowledges their rights and obligations and forms a new alliance alliance between keen group is called a socially samajik acche se rehne wale stable stability se rehne wale दो इंसान दो एडल्ट्स जो पब्लिकली एक दूसरे के साथ अपने संबंध को विकसित करते हैं और अपने सभी राइट्स को अपने सभी आ, किस तरह से वो एक साथ रह के अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाते हैं इस चीज़ को क्या कहते हैं ऑप्शंस है फैमिली हाउस होल्ड मैरिज और एक्सटेंडेड फैमिली सो द आंसर इज मैरिज मैरिज में ही दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ सारे रेगुलेशंस को रूल्स को सारे कस्में और वादों को और सोशली इकोनॉमिकली मेंटली फिजिकली एक दूसरे को साथ देते हैं आर थर्ड क्वेश्चन इज अ डैश कंसिस्ट ऑफ सिबलिंग्स हु कंबाइन देयर फैमिलीज टू शेयर रिसोर्सेज एंड वर्क क्या बोलते हैं उस फैमिली को जिसमें सिबलिंग्स आर कि भाई भाई बहन बहन भाई बहन वो अपनी अपनी फैमिलीज़ को इंडिविजुअली फैमिलीज़ को लेकिन कंबाइन करके ही सारा काम करते हैं और सारे रिसोर्स को भी यूज़ करते हैं जैसे कि एक घर में दो परिवार इकट्ठे जो सिबलिंग्स हो जो भाई बहन हो जिनके आपस में रिश्ता हो वो रहते हैं उसको क्या बोलता बोला जाता है ऑप्शन है ज्वाइंट फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली ब्लैंडेड फैमिली और कंबाइंड फैमिली सो इसको कहते हैं हम ज्वाइंट फैमिली फोर्थ क्वेश्चन द इंसेस्ट टैबू इज द मिनिमल डैश रूल तो जो इंसेस्ट टैबू है वो कौन सा रूल अपनाता है एंडोगेमी मैरिज पॉलीगेमी और एक्सोगेमी सो द आंसर इज एक्सोगेमी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रूल्स दैट रिक्वायर्ड पीपल टू मैरी स्पेसिफिक रिलेटिव और विद इन सोशल ग्रुप्स आर नोन एज ऐसा कौन सा रूल होता है या किस ऐसी चीज को आ, किस इनमें से जो हमारे ऑप्शन है पॉलीगैमी पॉलीगैमी एंडोगैमी और एक्सोगैमी में से किस चीज किस ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जिसमें पर्टिकुलर रिलेटिव या एक ही सोशल ग्रुप के लोगों से ही हम एक पर्सन शादी कर सकता है सो so, आंसर है एंडोगैमी एंडोगैमी के अंदर लोग जो शादी करते हैं जो लड़का या लड़की से शादी करते हैं या लड़की लड़के से शादी करती है वो स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के अंदर ही आता है सिक्स क्वेश्चन इज रूल्स दैट फॉरबिड पीपल फ्रॉम मैरिंग स्पेसिफिक रिलेटिव और विद इन सोशल ग्रुप्स आर नोन एज पॉलीगैमी पॉलीगैनी एंडोगैमी और एक्सोगैमी सो द आंसर इज एक्सोगैमी एसो के लिए पीछे क्या दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन अलाउ करते हैं ठीक है तो हमारा अलाउ करने वाला कौन था एंडोगैमी और जो अलाउ नहीं करते रिस्ट्रिक्ट करते फॉरबिड करते हैं वो होता है एक्सोगैमी सेवेंथ क्वेश्चन डैश इज मैरिज इन विच द मैरिटल यूनिट कंसिस्ट ऑफ थ्री और मोर पीपल्स ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था कि ऐसी मैरिज जिसके अंदर तीन या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों उस मैरिज को क्या बोलते हैं पॉलीगैनी पॉली एंट्री सोरोरल पॉली पॉलीगैनी और पॉलीगैमी 
सो द आंसर इज पॉलीगेमी पॉलीगेमी कौन सी शादी होती है जिसके अंदर तीन या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चन नंबर एट प्रेजेंट्स गिवन बाय द हजबेंड वाइफ फैमिली टू द वाइफ स्कीन बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द वेडिंग सेरेमनी आर कॉल्ड कि जो जो हस्बैंड की फैमिली होती है जो लड़के की फैमिली होती है उसके द्वारा अगर वाइफ की फैमिली वाइफ को कोई भी प्रेजेंट्स दिए जाते हैं शादी के टाइम शादी से पहले या शादी के बाद उसको क्या कहा जाता है ब्राइड वेल्थ ब्राइड सर्विस डाउरी और कॉर्डशिप सो द करेक्ट आंसर इज ब्राइड वेल्थ क्वेश्चन नंबर नाइन प्रेजेंट्स गिवन बाय द फैमिली वाइफ फैमिली टू द मैरिड कपल बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द वेडिंग सेरेमनी आर कॉल्ड कि जो उपहार जो तोहफे वाइफ की फैमिली लड़की की फैमिली उन मैरिड कपल्स को लड़का लड़की को देती है शादी के दौरान शादी से पहले या शादी के बाद उसको क्या कहा जाता है ब्राइड वेल्थ ब्राइड सर्विस डाउरी और कॉर्डशिप सो द करेक्ट आंसर इज डाउरी क्वेश्चन नंबर टेंथ अ पीरियड ऑफ मंथ्स और इयर्स बिफोर और आफ्टर मैरिज ड्यूरिंग विच द हजबेंड परफॉर्म लेबर फॉर हिज वाइफ पेरेंट इज कॉल्ड कि कुछ समय का ऐसा कुछ महीनों का या सालों का शादी से पहले या शादी के बाद का समय जिस टाइम पे जो हजबेंड होता है जो पर्सन होता है वो परफॉर्म करता है वाइफ के पेरेंट्स के लिए काम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ब्राइड सर्विस डाउरी कोर्टशिप और ब्राइड वेल्थ सो द करेक्ट आंसर इज ब्राइड सर्विस क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ डैश रेजिडेंस इन वेन डैश रेजिडेंस इज वेन अ मैरिड कपल लिवस विथ और नियर द हजबेंड फादर सो द ऑप्शन आर एव्यून क्यू लोकल न्यू लोकल मेट्री लोकल और पैट्री लोकल सो कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि जब मैरिड कपल जो है वो हस्बैंड के घर पे रहते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं उस पैट्री लोकल कि जब शादी करने के बाद जो लड़का लड़की होते हैं वो लड़के के फादर के घर पे आके रहने लगते हैं ऑन द अदर हैंड डैश रेजिडेंस इज वेन अ मैरिड कपल लिव्स विद और नियर द वाइफ मदर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मैट्री लोकल पैट्री लोकल न्यूरो लोकल और एव्यून क्लो लोकल सो द करेक्ट आंसर इज मैट्री लोकल क्वेश्चन नंबर थर्टीन डैश रेजिडेंस इज वेन अ मैरिड कपल लिवस विद और नियर द हजबेंड मदर्स ब्रदर देन इट इज कॉल्ड मैट्री लोकल पैट्री लोकल न्यू लोकल और एव्यून क्लोकल जब मैरिड कपल्स शादी करने के बाद पास रह, रहते हैं जो हमारा जो लड़का होता है जो हस्बैंड होता है उसकी माँ के भाई के घर तो उसको हम क्या बोलते हैं एव्यूनोलोकल इस प्रोसेस को हम एव्यूनोलोकल बोलते हैं एंड आर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द मैरिज प्रेफरेंस रूल इन विच अ विडो मैरिड हर डिक्रीज हजबेंड ब्रदर इज कॉल्ड जब जो जो विडो हो जाती है जिसका हस्बैंड मर जाता है उसको अपने हस्बैंड के भाई से शादी करनी पड़े उसको क्या कह, कहा जाता है सीरियल मोनोगेमी सोरोगेट गोस्ट मैरिज और लेविरेट सो द करेक्ट आंसर इज लेविरेट सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस मैरिज एंड फैमिली से रिलेटेड इसमें आपने देखा होगा कि आपको अलग अलग डेफिनेशंस भी समझने को मिली बिकॉज क्वेश्चंस के अंदर ही डेफिनेशंस थी और इन डेफिनेशंस हमने अपने एग्जाम में देखी है ये आती हैं जो हमारी एंडोगेमी पॉलीगेमी ये सब थे और पैट्री लोकल मैट्री लोकल सो यहाँ से आप इस कंटेंट को सिर्फ एम की तरह ना देखते हुए आप अपने शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं जिसमें ये डेफिनेशंस आप लिख लीजिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सो so, होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को थैंक यू